はい、パズドラを作る続きです。前回はこちらで、えー、移動してるブロックを一番上に描画するというのを必ず上に描画するというのをやったのとあとはこの移動した時に実際の,その内部で保持してる位置というのがボードという変数にあるんですけどもそこの情報とこの見たた目のの情報をを合わせるというのをやりましたでそれを切り替えるためにスペースを押すと、まあ、切り替わるというのがやるまあ見た目は一緒なんであんまりよく分かんないと思いますけど、まあ、移動しこの見た目上移動したのがちゃんと内部的の内部的なその評価に使うボードに反映されているというところがこれでできました。なので今回は、えー、実際につながっているところを探してまあ、消せるところを探すですね簡単に言うと消せるところを探すこことこここことここを見つけ出すというところをやってみたいと思いますはいでやるタイミングがどこになるかというとこのブロックを離す判定のところですねここでえセルフのえ評価えーエバリュエートブロックボードまあ名前は何でもいいとえっと盤面の評価をしますとはいでここで盤面の評価を書いていきますセルフを忘れずにはいで、盤面の評価をするときに、まず、えー、セルフのボードを、えー、カラーズテーブルというのを、カラーズというのを用意して、とりあえずこいつにボードの中身を持ってきたいので、はあ、うん、そうですね、うん。えー、ボードカラーズっていうのを作りますかあまりあまりあのあ効率は気にしないでやっていきましょうかなと思いますえっ、ー、とこんな感じでこうでこうでで、ラインラインをここで作ってでラインにアペンド B のカラーでここでカラーズにアペンドラインをアペンドでリターンカラーズでまあこれだけでこれで色だけのボードの情報が取れるのでここでボードカラーズでカラーズを取るとでこうここからですねで、えー、上下左右を見ていくような形を作りたいので、えー、まずはカラーズ、えー、まずはまずは回してあげなきゃいけないのでえー、ここですねこの2つはまあとりあえずいるとうんでこれでそれぞれこの B ブロックの B 変数に対して評価をしていくというような形ですねセルフえー、どうしようかなえー、つながってるえーチェ,イチェインズにしますかね。あってか。チェイン、合ってる。ゲットチェインでいいかな。ゲットチェインというものを作りまして
でこいつが何するかっていうと入ったまあ評価するのはここから評価してこれがつながってるかどうかこれがつながってるかどうかっていうのを見ていくんですが例えばこうなってる時にあだだだだだそっかゲットチェーンがないから落ちちゃったはいこここれでいいこれでいいここを評価するここからずっと来てここに来た時にここを評価します上下左右を見て同じ色がないかを探します隣がありましたじゃあ隣の方を見ましょうで上下左右を見てこっちは見たから見なくてよくてここにありましたでこれとこれとこれを、えー、返すそういう関数を作りますそうすると何個つながってるかとどれとどれとどれだっていうのが分かるのでそれで消せる対象が分かるということですね。はい。で、ゲットチェインズを実装していきます。セルフ、ゲットチェインズ、えー、ブロックで、おっと。これは、これはこれでカラーズがカラーズがセルフじゃないといけないのかなうーんまああんまり気にしないでおこうなのでこれはボードカラーズまあここはボードカラーズでいいかでセルフのセルフのカラーズに入れてあげればいいかなうんえー、っとねどうしようかな実際ここは、えー、ボードの評価をしたいから色情報があるからうーんとどうしようかなあんまりなかなかの効率の悪さになってきた気がするな。イーナムレートで YX としたときにえー、っとこれがカラーなんですね。で、XY のカラーを渡してあげると、こっから、XY でいいのか。うん、はい,い,い。えー、これで、XY と。ああ、いいやいいや。そしたら、あの、配列、どのブロックかっていうよりは、ブロックのポジションを、配列で返すみたいな感じですね。これで、えー、xy と x1y1 みたいな。で、これがつながっていく感じ。これが同じ色のやつで、まあ3つ、3つ以上あったら消せるというような形を想定してます。で、セルフのカラーズの、えー、y の x っていうのは、えー、こ,れものこの対象自体なのでこれがですねもしもセルフカラーズの Y が isNown だったら、えー、もう帰りますとそうじゃなければえー、上下左右を見たいと。もしも、X が0より大きければ、セルフのゲットチェインをやりたいですと。x-1y というのをやって再帰的に見ていきたいですね
んで、いいよね。はい。で、えー、R。うん、どうしようかな。これ、何個つながって、どうやって返すか。うんと、えっ、ー、と、ちょっと、ちょっと書く。えっ、ー、と、これが、幅数なので、ブロックマックス X ですね。X より小さければ、セルフゲットチェイン X たす 1Y。で、これが Y の方でも言えると。y y で x は一緒で y-1 ブロックマックス y の yy たす1とはいというような形で見ていってでここ自身はもしもセルフカラーがカラーいるんだいるなカラーと一緒だったらリターンの x と y を返してあげるんですがえここが配列の配列、二重の配列になっている必要があると。はい。はい。と。で、そしたら、ゲットチェインで、もしも R が、えっ、ー、と、レッドイコールコーデと。もし R があれば、レッド、エクステンドの R。あ、うんそうだよね。これは何も見ない。のでもしもセルフのカラーズの Y と X がカラーだったらリターン何もし何も返さないじゃダメだよなえー、っとねチェインズチェインズをこうすればいいか。はい。チェインズをそのまま返す。この場合もそのまま返すと。はい、いいね。そしたら、ここでカラーのチェーンズを渡してあげると。でえー、とこの処理がいらなくなるのかなはい。なんか意味ないこと書いちゃった。こうでいいのかなちょっと、合ってっかなだいぶ心配なんですが。で、ここだな。ここで一致してたら、うんうんうん。一致してたら、これを
ノーにしちゃってえー、っとねチェインズにアペンドで、えー、XY を入れてあげて、えー、リターンチェインをするとはいこれでえー、っとカラーズはここで作られますで一個一個見ていくときに x と y を渡してここでチェインズが返ってくる感じですねで引数何も渡さなければこのカラーがカラー配列が入るのでまあこれが最初の起点になりますとでちょっとここ無視してもらって、えー、カラーとカラーが一致してないっていう時はそのままこのチェインズを返すちょっと後で聞いていきますで、えー、上下左右をそれぞれ見に行くと。で、ゲットチェインなんでここにまた来るんですが、このチェインズをそのまま渡してるので、渡しているので、えっ、ー、とね、こう、こうならないと起点が最初にならねえか。はい。えー、一致がしてたら、えー、カラーズをノーにしてあげることで、えー、二重に判定するのをここで防ぐとノーになるから次になんかこの辺でまた同じとこに見に来る可能性があって一個隣を見に行ったらまた自分の方を見に来るので、えー、それをここでノーンだったらもう何もしないということにしてあげると一回評価したものに関してはもう何も評価しなくなるということですね。はい。でこの状態でチェインにアペンドしてあげます。XY をアペンドしてあげる。で隣を見に行って同じことをやってチェインは必ず最初は1個になってるはずなのでどんどんどんどん増えていくと。ここに追加されていくと。でノーンが増えノーンがカラー上は増えてカラーセルフのカラー上はどんどんどんどんノーンになノーンになっていくとでまあ何もヒットするものがなくなれば終わりということですねでそうするとチェインえっ、ー、ともしレンチェインズチェインズがえーはい。で一発実行をかけるとエラーになったと。おっとえっ、ー、とねシンタクスエラー、まあ、これダメなんだっけか、まあ、ダメな時はこうしてあげればいいと。あれセルフ、あ、違う。<笑>デフ。じゃあ、これはいいよね。はい。めっちゃ間違ってました。これで、えー、何かしら動かして、話すと、えー、セルフがないぞと言われると。はい。ごめんなさいと。はい、もう一回。よいしょ。えー、ここが一致してますね。ここも一致してると。2つだけだとこれは助かる。はいと。やると、えー、またエラーと。リストインデックスをアウトオブレンジなので、えっ、ー、と、y が、レンジの y なんで y までいかないのか。えっ、ー、と、どう評価してたっけ。ここですね。えー、っと、低い値こうかな。はい。これで、ここ一致してルート。ここだけかな。はい。そうすると、またエラーと。あ、うん ?YX104。えー、っと、104。カラーズ YX is known だと
うんとね。リストインデックス、アウトオブバウンズ。あれうんとね。ちょっと待って。セルフカラーズ。これでやると、えあカラーが空っぽじゃん。ラインアペンド。ボードカラーズ。あれ<笑>あれあれあれあれカラーだな。んなんでああ、そうか。えー、かぶってました。ごめんなさい。L。L と。はい。いダメだ。はい。ちょっと電池が切れそう。はいと。これでいいね。ここと、ここだけかな。はい。とやるとものすごいいっぱい出ちゃったけど1111あれなんか変じゃねこれああいいのかえっとこれがこの盤面の出たですね11111129811みたいな感じかなうんえー、っとこれが盤面のデータで一致してるのがないという状態っぽいなそうですね何かしらおかしいとえー、何がおかしいのかえー、っとねゲットチェインでチェインズ XY yx で xy あっとこれかはいこれでリターンしないとそれはダメだということですねはいこれでいいはずそうするとこことここかなよいよしょおダメだうん、うん。まあ、次回にしますか。ちょっと時間が<笑>だいぶかかってる気がするので、えー、まあ、コンセプト的にはこんな感じでいいはずで、次回ちょっとこの番号を<笑>取ってうまく判定できるようにしたいと思います。ちょっと中途半端で申し訳ないんですが、次回お楽しみに。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。